Hello my dear students, welcome to Target Learning App. Magale, inna nammal discuss iya mendi po nado focus area revision ana. Eta chapter redox reaction. Eta amata chapter ana, etta amata chapter ana. Okay, abo eight chapters nammal cover ida kerjeno. Alai, eight chapters nno waranjal, nammal rend part busta ganggalil, adyatta part nammal already cover ida kerjeno ya nartam. Ini, ini ke jodih kaya ni laga. आ एड चाप्टर्स वालरे परफेक्ट आईट निंगल पडिच्चु टुन्डो इन्द लदाण नम्मल फोक्कस एरिय रेंडामत्त पार्ट्ट लेके कड़क्के आण अले पगुदी चाप्टर्स ओल्रडी कडिन्यु इनी नमुक्क वालरे चरिये चरिये ओर्गयानिक Vocês paths காரணம் ஒரு சப்ஜெட்டில் புள் மார்க்கு வாங்கனங்கள் ஆ சப்ஜெட்டில்லை எல்லா சாப்டர்ஸும் எல்லா ஏரியும் வலைரை பர்ப்பக்ட்டாய்டு படிக்கணம் இப்பு நீங்களுக்கு வலைரை கொரண்ண கண்டன்டு மாத்தம் படிச்சுகொண்டு புள் மார்க்கு வாங்கால் ஒரு golden chance ஆனு வந்திரிக்கின்னது மிச்ச செய்யிருது okay Vocês Indonesia Indonesia Kristin, Indonesia 
നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാ മക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചാ മക്കളെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിനോട്ട്സ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാ എന്തിനെയാ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആ എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനിയോ ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എലമെന്റിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ അസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇൻ എ കൊവാലന്റ് ബോൺ ബോൺസ് belongs entirely to more electronegative element nammal makkale oru covalent bond edukkugeyana oru bond ottak nilkkulallo rendu atomgalde idayilalle oru bond undavuga ee rendu ee idu oru bond aanu vicharikku ee bond inde rendu end ilum oro atomgal undu clear aanallo makkale idile ee covalent bond covalent bond nu parna endha oru pair electron aanu adu engotek aanu neengi nilkkuga aarano more ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ ആറ്റം അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നീങ്ങി നിൽക്കുക ആണോ മക്കളെ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂളുകൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റൂളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എലമെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിഡേ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ അതിനും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ ആറ്റത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബിലോങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ റൂളുകളുടെ ബേസിസിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എലമെന്റിന് നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കും ആ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എടുത്തു ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മുകളിലുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മാങ്കനിസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് വേണ്ടത് അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പൊട്ടാസിയം പെർ മാങ്കനൈറ്റിൽ മാങ്കനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള മാങ്കനിസ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും അയോണുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടാസിയം എങ്ങനെ പോവാ കെ പ്ലസ് ആയിട്ട് പോവും ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ പോവാ ഓം ഓ ടു മൈനസ് ആയിട്ടാ പോവാ നാല് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് ഒ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് പോവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ മാങ്കനിസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും അയോണുകളായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ചാർജിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാങ്കനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മാങ്കനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ആരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അയോണായി പോകും 
പോകുമ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിൽ ഏത് ചാർജ് ആണോ ബാക്കിയാവുന്നത് അതാണ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ നമ്മൾ ചില റൂളുകളുടെ ബേസിസിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിന് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറി മാറി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണല്ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്ന് ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതല്ല ഇത് പിന്നെന്താ ചില റൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ റൂള് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചു മക്കളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റൂളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റൂളുകളാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം സിമ്പിളാണ് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുകയല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് വേണ്ടത് ഓരോ റൂള് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ റൂള് ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്താ മക്കളെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അൺകമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അൺകമ്പൈൻഡ് അൺകമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുകയാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല വേറെ ആരുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണല്ലോ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ മക്കളെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ നോക്ക് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അൺകമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റുള്ള ആറ്റങ്ങളുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് വേറെ ആരുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നൈട്രജൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന സോഡിയം മെറ്റൽ എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കാം ഇവരൊക്കെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അൺകമ്പൈൻഡ് ആണ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അൺകമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് ഇനി മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ അയോണുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അയോണുകൾ അത് മോണോ അറ്റോമിക് അയോണുകളാവണോ കേട്ടോ മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അയോണുകൾ എന്താ സിമ്പിൾ അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ പ്ലസ് ഇത് മോണോ അറ്റോമിക് അല്ലേ ആണ് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ആയോൺ അല്ലേ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സി എൽ മൈനസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയോൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് കാൽസ്യം ടു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോണോ അറ്റോമിക് അയോണുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ചാർജ് ായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ ചാർജ് വന്നത് പ്ലസ് അല്ലെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൺ ആണ് കാൽസ്യം ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലസ് ടു ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലസ് ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അയോണുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴ
സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് ഇനി ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അയോണുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ ചാർജ് തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതെന്താ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ടിലും എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സിലും അതെന്താ മൈനസ് ടു ആണ് പക്ഷേ പക്ഷേ പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ മക്കളെ പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ടു അല്ല മറിച്ചെന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് എന്താ പെറോക്സൈഡ് മക്കളെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ ടു ഒ ടു സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഓക്സിജൻ മൈനസ് വൺ ആണ് വരിക കാരണം എന്താ എൻ എ ടു അല്ല സോഡിയം കേട്ടോ സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് അപ്പോൾ എൻ എ ടു ഒ ടു എൻ ടു അല്ല എൻ എ ടു ഒ ടു സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ സോഡിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ഒരു ഓക്സിജൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ ഓക്കെ യെസ് ഇനി എന്താ പെറോക്സൈഡ് അല്ല സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ മക്കളെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ പെറോക്സൈഡിന് പകരം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ പെറോക്സൈഡിന് പകരം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അവിടെ എന്തല്ല മൈനസ് ടു അല്ല അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ അല്ല അത് മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് ഇതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെറുതെ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്തായി സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ ഒ ടു ഓക്കെ എം ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റലിൻ്റെ ഓ എന്താ പറയുക എം ഒ ടു എം ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ ഒ ടു ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പൊട്ടാസിയം ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്താ വരിക ഒ ടു എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ ആണ് ഒരു ഓക്സിജനോ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഹാഫ് വരുന്നത് കേട്ടോ യെസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നോർമലി മൈനസ് ടു ആണ് പക്ഷെ പെറോക്സൈഡിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ എന്താണ് മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് ഇസ് ക്ലിയർ യെസ് ഇത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ചില ഫ്ലൂറൈഡുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒ എഫ് ടു ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ വരിക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലൂറിൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്താ പ്ലസ് ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി ഒ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വരും ഒ ടു എഫ് ടു ആണെങ്കിലോ ഒ ടു എഫ് ടു ആണെങ്കിലോ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഫ്ലോറിൻ എന്താ മൈനസ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഒ ടു എന്താ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഒന്നെന്താ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്താ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം അറിയണോട്ടോ എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റാ അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ആൽക്കലൈൻ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ എപ്പോഴും എന്താ വരിക പ്ലസ് ടു ആണ് വരിക അതേപോലെ അലുമിനിയം എന്താ വരിക അലുമിനിയം പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വരിക ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാലജൻസിൻ്റെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മൂന്ന് റൂളുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഒരു ആറ്റം അൺകംപൈൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ മക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് അത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ആണ് അതെന്താ ഒരു സിമ്പിൾ അയോൺ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായോൺ ഒരു സിമ്പിൾ അയോൺ മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അയോൺ അതിൻ്റെ
അതേപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രൈഡുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രൈഡുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരിക അത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ലിത്തിയം ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ മൈനസ് വൺ വരും എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നോർമലി പ്ലസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡുകൾ ആണെങ്കിൽ അതെന്താ വരിക അത് മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു റൂൾ ആണ് അത് ഹാലോജനെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഹാലോജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാലോജൻസ് ഈ ഹാലോജൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോർമൽ ഹാലോജൻസിന്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് എന്താണ് നോർമലി ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലൂറിൻ എന്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ മൈനസ് വൺ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്ലൂറിൻ എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക അതേസമയം ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും അയഡിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സോ ആസിഡുകളൊക്കെ ആയി മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് ആ ഹാലജൻസ് ഒക്കെ എന്തും കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റും കാണിക്കും പക്ഷേ ഫ്ലൂറിൻ എപ്പോഴും എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ആ കാണിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ ഇനി ആറാമത്തെ റൂൾ എന്താ ആറാമത്തെ റൂൾ എന്താ അത് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തു അൾജിബ്രൈക് സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണ് വരിക ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ വരിക സീറോ ആണ് വരിക ഇനി ചില അയോണുകൾ ഉണ്ട് എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബണേറ്റ് അയോൺ സിഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അയോണുകൾ ഉണ്ട് അയോണുകൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ എഴുതാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്താ മക്കളെ റൂള് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂളുകളാണ് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു എലമെന്റ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺകംബൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് വരിക ഇനി നോക്ക് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അയോണുകൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ചാർജ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ പ്ലസ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽ പ്ലസ് ടു അലുമിനിയം പ്ലസ് ത്രീ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഓക്സിജൻ ജനറലി മൈനസ് ടു ആണ് അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് പെറോക്സൈഡ് മൈനസ് വൺ ആണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് ഒ എഫ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് ഒ ടു എഫ് ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസ് എന്താ അത് ജനറലി പ്ലസ് വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലിത്തിയം ഐ മീൻ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഹാലജൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഫ്ലൂറൈൻ ഫ്ലൂറിൻ എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഓക്സൈ ഓക്സോ ആസിഡുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ന്യൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂളിന്റെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അൽജിബ്രായിക് സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണ് വരിക ഇനി അത് പോളി അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ആണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് അയോണിന്റെ ചാർജ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ റൂളുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൂളിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറ
ആണല്ലോ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പ്ലസ് ടു അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ വരിക ടോട്ടൽ ചാർജ് ന്യൂട്ടലാ ആ മൈനസ് സിക്സിനെ ന്യൂട്ടൽ ആക്കണമെങ്കിൽ സൾഫർ എന്തായിരിക്കണം സൾഫർ പ്ലസ് സിക്സ് ആവണ്ടേ മക്കളെ എന്താണ് പ്ലസ് സിക്സ് ആവണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഴുതാം ഇനി ആലോചിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആരുടേതാണോ കാണേണ്ടത് അയാൾക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് എത്രയാ അത് പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിജൻ സീറ്റ് എഴുതി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത സൾഫർ അത് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് എന്താണ് ഓ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഒരു ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ മക്കളെ വരിക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സീറോ ആണ് വരിക ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം ഇത് ന്യൂട്ടൽ ആണ് ന്യൂട്ടൽ ന്യൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂളിന്റെ അൽജിബ്രൈക് സം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എസ് ഇനി എന്താ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ടു തന്നെയാണ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എത്രയാണ് അത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സിക്സ് അല്ലെ എന്ത് സിക്സ് ആ പ്ലസ് സിക്സ് ആ പ്ലസ് സിക്സ് തന്നെ അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ആ റൂളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇനി അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഇല്ല ആരുടേതാണോ കാണേണ്ടത് അയാൾക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് തരുവാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അത് കണ്ടിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ തരുന്നത് രണ്ടാമത് ഞാൻ തരുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയില് നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്താ നൈട്രിക് ആസിഡിൽ നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കണ്ടെത്തി കമന്റ് ചെയ്തോളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്താ വരിക മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെ നൈഡ്രജൻ എന്താ വരിക പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് വരിക വേണമെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഉള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക മക്കളെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് എപ്പോഴും ചാർജ് പോകണം കേട്ടോ ചാർജ് പോകണം ക്ലിയർ ആയിരുന്നുണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എം എൻ ഒ ടു എന്ന് തന്നു എം എൻ ഒ ടു മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ സിമ്പിൾ ആയി പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ഫോറിനെ പ്ലസ് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ മാംഗനീസ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കോപ്പറിന്റെ ഓക്സൈഡ് തരുന്നു എന്താ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെയാ ഓക്സിജൻ എന്താണ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ കോപ്പർ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ആ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എന്ന് തരാം പൊട്ടാസ്യം പെർ മാങ്കനേറ്റ് എന്താ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാങ്കനേറ്റില് മാങ്കനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജൻ നാലല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയി ഇതെന്താണ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റും പ്ലസ് വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് വരിക മൈനസ് സെവൻ ആ വരിക മൈനസ് സെവനെ ന്യൂട്രൽ
സംശയമില്ലല്ലോ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അവിടെ പറയുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് പറയാന്ന് യെസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെ ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരു 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 ഫോമാറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എന്താ മക്കളെ സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുന്നു എന്താണ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് എന്താ സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് എസ് എൻ സി എൽ ടുവിനെയാണ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിനെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ മെറ്റൽ ഏതാ ടിൻ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടിൻ എഴുതാം അഥവാ എസ് എൻ എഴുതാം ഇനിയോ ഇതിലുള്ള എസ് എന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് എത്രയാ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ക്ലോറിൻ ക്ലോ ഹാലജൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ടിന് പ്ലസ് ടു ആണ് വരിക ശരിയല്ലേ അപ്പോ ആ ടിന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് റോമൽ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ റോമൽ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതണം ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ ടു എഴുതാം ഇത് ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷനാ അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള മെറ്റൽ അല്ലെ ആ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആ മെറ്റലിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റില് റോമൻ ലെറ്ററിൽ എഴുതുക അതാണ് സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എന്നല്ല ചോദിക്കുക ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറയും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ കോപ്പർ എന്ന് എഴുതുക കോപ്പർ ആണല്ലോ മെറ്റല് ആണ് കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ അത് പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം എഴുതി എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ആ ഓ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഐഡിയ അല്ലേ ഐഡിയ വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി ഇത് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡാ ഇനി സ്റ്റാനിക് ക്ലോറൈഡ് എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ എടുത്താലോ എന്താ ചെയ്യുക ഇതേ പരിപാടി തന്നെ എസ് എൻ എന്ന് എഴുതുക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ വരിക പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ വരിക കാരണം നാല് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഫോർ ആ വരിക അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നിട്ടോ സി എൽ ഫോർ ഇതെന്താ ഇതാണ് സ്റ്റാനി ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അത് മിസ് ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്താ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ അത് എഴുതണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റൂളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആ റൂളുകളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ റൂളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ എക്സാമ്പിളുകളും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ എഴുതി അതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഉള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതറിയാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല നാല് ടൈപ്പ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഏതാ മക്കളെ
കൂടി ചേരുന്നതിനെ അല്ലെ മക്കളെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക കൂടി ചേരുന്നതിനെ അല്ലെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അത് തന്നെ പരിപാടി നോക്ക് രണ്ട് എല്ലാം രണ്ട് ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ രണ്ടാളുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതൊരു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് വിളിക്കാം കോമ്പിനേഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്താവണം എലമെന്റൽ ഫോമിലാവണം അല്ലെങ്കിൽ ബി എലമെന്റൽ ഫോമിലാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും എന്ത് ചെയ്യണം എലമെന്റൽ ഫോമിലാവണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണന്റ് എലമെന്റൽ ഫോമിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ അത് കോമ്പിനേഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും മക്കളെ എല്ലാ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻസും ഓക്സിയനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പഷൻ ഓക്സിയനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എന്താ മക്കളെ കിട്ടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതെന്താണ് അത് ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇത് റെഡോക്സ് ആണോ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല രണ്ടാൾ കൂടി ചേർന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എലമെന്റൽ ഫോമിലാണ് സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് റെഡോക്സ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഇവിടെ നോക്ക് കാർബൺ ഡോ ഓക്സിഡേഷൻ സൈറ്റ് എത്രയാ ഒരാൾ അൺകംബൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സീറോ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ എന്താ അതും സീറോ ആണ് ഇനി സി ഒ ടു എടുത്താലോ ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് മൈനസ് ടു രണ്ടെണ്ണമുള്ള രണ്ടെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് സോറി മൈനസ് ഫോർ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെത് മൈനസ് ടു രണ്ടെണ്ണമുള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ കാർബൺ എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോർ പോകണം അപ്പോൾ കാർബൺ പ്ലസ് ഫോർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നോക്ക് ഈ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്തു കാർബൺ സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ഫോർ ആയി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അതിനാലല്ലേ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്ക് സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ആയി അത് കുറയുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ വിളിക്കുക റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്താ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഈ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ എലമെന്റൽ ഫോമിൽ ആളുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കോമ്പിനേഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ പറയുക ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് കോമ്പിനേഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനാ ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ എ യും ബിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്താ കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എലമെൻ്റൽ ഫോമിൽ ആവണം രണ്ടാളായാലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും ആവണം ഓക്കെ യെസ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇനി നോക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും എടുക്കാം നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കാം എത്ര മെഗ്നീഷ്യം മൂന്ന് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനുമായിട്ട് മൂന്ന് മെഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എം ജി ത്രീ എൻ ടു എം ജി ത്രീ എൻ ടു സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇവിടെ ഇതുവരൊക്കെ എലമെന്റൽ ഫോമിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതും എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താ അപ്പം നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാൾ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാൾ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് എന്താവണം റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആവണം എന്താവണം റെഡോക്സ് ഇത് റെഡോക്സ് ആണോ തീർച്ചയായും ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം എന്താ മെഗ്നീഷ്യം ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ആണ് എർത്ത് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട്
ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഒരു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്താ കണ്ടീഷൻ അവിടെ എ ഒ ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എലമെൻ്റൽ ഫോമിലായിരിക്കണം ക്ലിയർ യെസ് ഇത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഡി കമ്പോസിഷൻ മക്കളെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഡി കമ്പോസിയ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡി കമ്പോസിഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ എന്തായിരിക്കണം എലമെൻ്റൽ ഫോമിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം എലമെൻ്റൽ ഫോമിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടേ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് വാട്ടർ എടുക്കാം എന്താ എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് എടുക്കാം എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടും എന്താണ് രണ്ടും ഗ്യാസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡോക്സ് ആണോ ടോ റെഡോക്സ് ആണോ തീർച്ചയായും ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്തു റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഏതാ മക്കളെ റിഡക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് റെഡോക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവരൊക്കെ എലമെൻ്റൽ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡുകൾ എടുക്കാം മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് എൻ എ എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക രണ്ട് സോഡിയം നമുക്ക് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഹൈഡ്രജനും കിട്ടും രണ്ട് സോഡിയം കിട്ടും ഹൈഡ്രജനും കിട്ടും ഓക്കെ ഈ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ് സോളിഡ് ആണ് മെറ്റൽ സോളിഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ലേ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് മാറല്ലേ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എവിടെ എന്താ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റൂൾ പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നോർമലി പ്ലസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡിൽ എന്താ മൈനസ് വൺ അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ വരിക സോഡിയം എന്താ വരിക സീറോ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ സീറോ അപ്പൊ എൻ എ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ എ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിഡക്ഷൻ ആണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇത് ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് രണ്ടും ഡീകമ്പോസിഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടും എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡീകമ്പോസിഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ പഠിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഡീകമ്പോസിഷനും പറയാം കാരണം എന്താ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതൊരു ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ആണോ ആണ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡീകമ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡീകമ്പോസിഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ല ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ
plus a plus two. If it a calcium down another plus two oxidation will la reduction will la. If it a carbon down another plus four. If it a carbon down another plus four oxidation will la reduction will la. If it oxygen and down another minus two. Or you add it and down a par end of the door. I don't know what a minus six in the other than minus two in the other. If it a minus two on it, if it a minus two on it, if it a minus two on it. Up a e reaction or a decomposition redox reaction ala. Up a manasilla can do the L. Decomposition reaction and the la decomposition redox reaction example and la and an alat the dinde or example on a e calcium carbonate in the war another. Clear on a lama clay up a end on a combination of wakil than in the end the decomposition adumanusal it in the end in condition and the where are in kilum at in the one elemental formula one of them in the ladana random explain she and we're in a lake sample or turn the angle number in the end of party to a candidate in the car of the two the kind of question on a clear on over another yes in a clear look more than what they like to walk displacement reaction on a simple on a peril than in the end the displacement reaction number the x in the part of your alley why is it delay because I'm glad you know why is it in the in the compound like x and I'm glad you know I've been that you know the e why in the water in the alley x displace you in the day x out in the can up x is a plus y in the good to okay either on a shirika or a displacement reaction or a base in the part of another or a compound in a lot or a element in a mighty condor mature element to where you got okay other on a displacement reaction displacement reaction and the type and the other type and the end type and the thing okay love you come are you know the honor on the metal displacement reaction on the honor metal displacement reaction metal displacement metal displacement reaction metal displacement reaction in the reaction on a metal displacement reaction on a clear on a lower in the Confusion in the law? Yes. In the metal displacement reaction, one will be a metal displacement. For example, if you want to use a pet, you will be able to use a copper sulfate solution. I will use a copper sulfate aqueous solution. I will use a zinc metal. 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 I will use a zinc sulfate. I will use a zinc sulfate. सोल्यूशन सीट लाना कॉपर मेटल आवडे आ पोर्टे कुवेरुम क्लियर आना लो अपन जिंक ये कंपोंड इन आगत तल्ला कॉपर अंदो बारे इन मेटल ने डिस्प्लेस ही दो अदान मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्हीं वाली कार्य निंगल कार्य है मेंदा ये कॉपर इन जिंक डिस्प्लेस ही इन इंडी एंगल कॉपर इन एक आलम रिएक्टिव एक्टिव आइटम लोर एलिमेंट है ना वाणम अलेअ अलादे ये जिंग जिंग ने कार रिएक्टिविटी डी कार्बन नंदेंगल सॉरी कॉपर नंदेंगल जिंग ने यार रिएक्टिव डिस्प्लेसियम बच्चों वो एक किलम बच्ची है अबो लेस कॉपर ने कार में रिएक्टिव आना जिंग ने लो दो बंडा आना रिएक्टिविटी सीरीज से ले हम कार्यां पोजीशन ह� कंफ्यूशन ले लो वाला रे प्रदान पटा वाला रे वाला रे वाला रे प्रदान पटा उरे आइडिया ना ओके इन्हीं वैन के लिए मटर एक्साम्पल डे काम टाइटैनियम टेट्राक्लोराइड डे काम टाइटैनियम टेट्राक्लोराइड ये टाइटैनियम टेट्राक्लोराइड लेके यार ऐड ही इन्हें तो मैग्नीशियम आना जंड मैग्नीशियम आना ऐड ही इन्हें अंगे रेंड मैग्नीशियम ऐड ही इन्हें समय तो ये निके गिट्टन दा चल रेंड MgCl2 गुट्टू प्लस अंदा आना टाइटैनियम अदा ये द ये कॉम्पोंड ले ला टाइटैनियम ते माटी कोण्डे डिस्प्लेस ये दो गुण्डे आप उसे ले कारी बनो मैग्नीशियम बनो इप्पर क्लोरीन के गुण्डा ला आ पर इन दमन से लाने लो इन्हें एक्साम्पल आना मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन्हें एक्साम्पल आना इन्हें इधे पोलत तो इन्हें रेंडा मतलब एक टाइप इन्द अदा आ रहा है ना आदि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आना दाना नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके अब मक्कले वाला रे वाला रे वाला रे नन्ना इट्स अधिक नम मेटल डिस्प्लेसमेंट तो वाला मेटल ना डिस्प्लेस ही है अबे नॉन मेटल 
എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഏത് നോൺ മെറ്റലിനെയാണ് സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക നോൺ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ആര് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോഡിയത്തെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് സോഡിയം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇടുക വാട്ടർ മോളിക്കിളെ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുക വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ സോഡിയം എന്താണ് സോൾഡ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ എന്താ പുറത്തേക്ക് പോവുക എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഥവാ ഈ വാട്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആര് വന്നു സോഡിയം അങ്ങോട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽസ്യം എടുത്ത് വാട്ടറിൽ ഇടാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാൽസ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അങ്ങനെ നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ല ഓക്സിജനെ റിയാക്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്ലോറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഡീകമ്പോസ്റ്റം പഠിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ മെറ്റലിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതേപോലെ നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നാലാമത്തത് ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്താ ഈ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്രപ്പോഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്രപ്പോഷൻ എന്നും പറയും ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ എന്നും പറയും എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് പറയുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പ്രോക്സൈഡ് എടുക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അക്വ സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവുന്നു നമുക്ക് വാട്ടറും കിട്ടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നു രണ്ട് വാട്ടർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ വാട്ടറും കിട്ടുന്നു ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മോളിക്യൂളിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സെറ്റ് എത്രയാ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചതാണ് നോർമലി ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിലും പെറോക്സൈഡ്സിൽ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് വണ് ഹൈഡ്രജനോ അത് പ്ലസ് വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി വാട്ടറോ വാട്ടറിൽ നോർമലി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ മൈനസ് വണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ രണ്ടെണ്ണാകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ ഇതെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെയും പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിഡേഷനും ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ റിഡക്ഷനും ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ആർക്കാ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് അത് ഓക്സിജൻ ആണ് അതായത് മൈനസ് വണ്ണിലുള്ള ഒരാൾ മൈനസ് വണ്ണിലുള്ള ഒരാൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു
സംഭവിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ റിയാക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ ഒരാൾക്ക് തന്നെ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൈനസ് വണ്ണ് പ്ലസ് വണ്ണ് സീറോ മൂന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിലും കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയുക ഈ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയുക രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ആവും ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ആവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മൂന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മിനിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പം മക്കളെ നാല് ടൈപ്പ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിൽ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഉണ്ട് ദെൻ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ എന്താ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് സിക്ലിയ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നെന്താ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് പഠിച്ചു രണ്ടെന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇനി എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് എന്താണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ബേസിക്കലി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഓക്കെ അത് ഞാനൊന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അങ്ങ് എടുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ റിയാക്ഷൻ എടുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് അൺബാലൻസ്ഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ മലയാളത്തിൽ അറിയണം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ് രണ്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് അങ്ങനെ അറിയണം അധികം ഓക്കെ രണ്ടാമത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ആ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്ക് ആ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് ആർക്ക് റിഡക്ഷൻ നടന്നത് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കിയാൽ മാറ്റുക ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫായിട്ടും റിഡക്ഷൻ ഹാഫായിട്ടുമാണ് മാറ്റുക ഓക്കെ അതായത് വെറുതെ എന്തോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് എഴുതി പോരുന്നത് അത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതുക പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആരാ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തത് ആരാ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും ആക്കി മാറ്റുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ബാലൻസിങ് ആണ് ബാലൻസിങ് ആരെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസിങ് ആറ്റംസ് ആറ്റംസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അതർ ദാൻ ആരല്ല അതർ ദാൻ അതർ ദാൻ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളെ
ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താ മക്കളെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ബാലൻസും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിലവിൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ആ എടുത്തെഴുതിയ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ള ഓരോ എലമെന്റിനും അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടോ അവരെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആഫും റിഡക്ഷൻ ആഫുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത എലമെന്റുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ബാലൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെയോ ആ എഴുതിയത് ശരി തന്നെയല്ലേ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ലേ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് അറിയണം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം ഇനി നിങ്ങളോട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയില്ലെങ്കിലും പകുതി മാർക്ക് അവിടെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ കഴിയും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആവണം അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്താണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അത് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണ് അത് ആരുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസുമായിട്ടാണ് ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോണുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസുമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇയാളും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ മക്കളെ കിട്ടുന്നത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ സി ആർ ത്രീ പ്ലസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് സി ആർ ത്രീ പ്ലസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളോട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വണ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഒരു രസത്തിന് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എന്താ ഒന്നുമില്ല അൺബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് അല്ലെ എന്താണത് അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പേനയും പേപ്പറും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ എഴുതി പോകണം കേട്ടോ എന്താ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഓക്കെ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ മാറുന്നത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വേർഡ്സിൽ പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഡൈക്രോമേറ്റ് ആയോണ് ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ആക്കി എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണേ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കും അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്ക് ഇതൊരു സിമ്പിൾ അയോണാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്ലസ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഇവിടെ ഏഴ് എന്താ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ മൈനസ് പതിനാല് ആ മൈനസ്
മക്കള് എഫ് എ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയി മാറി അതെന്താ അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് കിട്ടി ഞാൻ ഒ എച്ച് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എന്ന് എഴുതണം എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്താ മക്കളെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നോക്ക് ക്രോമിയം ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ആ ക്രോമിയം പ്ലസ് സിക്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നു മൂന്നെണ്ണം കുറയുന്നു കുറയുന്നത് എന്താ കുറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് കുറയുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആർ എച്ച് എഴുതാണ് എന്താ ആർ എച്ച് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അതെന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അത് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മക്കളെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തത് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതേപോലെ എഴുതി ഓക്കെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം എന്താ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്ക് മക്കളെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും ആക്കി മാറ്റി മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് എഫ് എ ടു പ്ലസ് എഫ് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ആ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നതാണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് നോക്കിക്കേ മക്കളെ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ക്രോമിയ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്രോമിയം ഇവിടെ എത്ര ക്രോമിയ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാക്കണ്ടേ ആക്കണം ഓക്സിജൻ ഏഴ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല അത് നോക്കണം നോക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ആ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഓക്കെ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു അത് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സോറി ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴല്ലേ ക്രോമിയം ബാലൻസ്ഡ് ആയത് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത സിമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് എഴുതുക പിന്നെ എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ എന്താണ് ഓക്സിജനും ആരോചനും അല്ലാത്ത ആളുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ് മക്കളെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് നോക്ക് ഏതാ ഏതാ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് പോവാണ് എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിലും ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയത് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിനുള്ളത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണ് എന്താ മക്കളെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു അത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ എന്താ ഉള്ളത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫിലുള്ളത് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു
ओके अब इंदर संभव इस तरह इवड़े एड वाटर आड़े तो बो एड ऑक्सीन की टी ऑक्सीन बैलेंस डाई पशे पदिनाले हाइड्रोजन पूर्दा ही तो बन ले एड इन टू पदिनाले ना बन ले अब हाइड्रोजन एंगने बैलेंस या इवड़े हाइड्रोजन नहीं लिया बैलेंस ये इंडे एच प्लस हो बियो इच अब हम लोग बढ़न दिया ना पदिनाले एच प्लस आड़िया इंदर � इन दालाम से पर नालाम तो स्टेप पे ले ऑक्सीजन हम हाइड्रोजन बैलेंस ही है एक ने ऑक्सीजन बैलेंस ही है इन द वाटर आयड ही तो गुंडर हाइड्रोजन एक ने बैलेंस ही है एच प्लस आयड ही तो गुंडर ये द मीडिया तले एसिडिक मीडिया तले क्लियर आना लो यस इन्हें मक्कले नम्मले नम्माइट सुधिक ने नम्माइट स आधे में दिया, हमको ऑक्सीडेशन आफ है दा, ओके, ऑक्सीडेशन आफ। इवर अत्ता चार्ज इंड, टू प्लस, इवर अत्ता चार्ज इंड, थ्री प्लस, चार्ज नामले इक्वल आ काम बुआन, इंगले इक्वल आ करना दे इलेक्ट्रॉन ऐड ही दुगुन्दर, अबे इवर डे रेंड माइन, रेंड पॉजिटिव वाले लद, इवर डे मोनु पॉजिटिव, इतन इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नेगेटिव है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन ही इवड़ ऐड ही देगा नहीं नाल। ऐसा संभव ही क्या? इवड़ तो एक पॉजिटिव कर रही हूँ ले। कर रही हूँ। अब ऐसा ही टू प्लस आई टू मारो। बड़े टू प्लस आना। अंगने बैलेंस ही आले। अब अपन ओके यहाँ चेंज ना चलती चें। इवड़ अंदर Yes. अधे पोलत तने यान दिया बुआन रिडक्शन हाफ उन चिया चिया बुआन इन्दा मक्कले रिडक्शन हाफ रिडक्शन हाफ ले C R two O seven two minus plus अंदा लद plus fourteen H plus अगे इवेरे रिएक्टिव में इंदा डाउन लद रेंड क्रोमियम three plus plus seven H two O यान डाउन लद क्लियर आना लो Yes. अब यान मक्कले चोई करना आग्रही करना द ये लेफ्ट साइड लेता चार्ज आल लेते इवड़ा रेंड नेगेटिव चार्ज इंड इवड़ा पादिनाल पॉजिटिव चार्ज इंड पाद ओरे एच प्लस ने एलो ओरे पॉजिटिव अगर पादिनाल नो इले इंड अब पादिनाल पॉजिटिव रेंड नेगेटिव ऐड इधर ले पंद्रह पॉजिटिव वेरू अल इवे पॉजिटीव मूसटीव अगले रहा अब आसटीव आल अब इवे आसटीव इवे पन्टीव अल इवे पदसटीव रू नगटीव आड्डी पन्टीव वरू अब इवे लेफ्ट सैडल आसटीव कूड़ल अद आसटीव कूड़ा आलक्ट्रोण आड्ड मे कुोलू अल मे ये अब नाम इवेद आलक्ट्रोण आड्ड इवेद मे R इलेक्ट्रॉन ऐड ही हम बोल रहे हैं ना इस इबड़े याने R इलेक्ट्रॉन ऐड ही है क्लियर आना लो इंद्रा याने पूरा R इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो इबड़े R पॉजिटिव चार्ज हूँ इबड़े पंद्रह पॉजिटिव चार्ज हुआ ना चार्ज इक्वल आकर नमले इलेक्ट्रॉन आना ऐड ही है तो हाफ रिएक्शन में तोड़ ले अब इबड़े R इलेक्ट्रॉन � इलेक्ट्रॉन इक्वल अलग इलेक्ट्रॉन बैलेंस ही है ना ये ऑक्सीडेशन आफ लो औरी इलेक्ट्रॉन ले पार्टिसिपेट ही है ना तो रिडक्शन आफ ले आर इलेक्ट्रॉन ले पार्टिसिपेट ही है ना तो अपो ये इधर के इक्वल ही सीया ये ऑक्सीडेशन आफ ना हमले थ्रोउट आईट सिक्स गुण्ड मल्टीप्लाई चिया इधर गुण्ड मल्टीप्लाई या सिक्स गुण्ड मल्टीप्लाई या अब इंद्र संभवी किया इबड़ा आर एफ ई टू प्लस अरे इंद्र सदी करने आर एफ ई टू प्लस लिख किया आधे पर तो ने आर एफ ई टू प्लस आर एफ ई थ्री प्लस आई मारूं बो उरी इलेक्ट्रॉन बगरम आर इलेक्ट्रॉन दियो अवे इलेक्ट्रॉन डर ना ऑक्सीडेशन हाफ फिल्म रिडक्शन हाफ फिल्म सेम आवर ना कारण वंदा ऑक्सीडेशन ना आले इलेक्ट्रॉन कोड किया रिड्यूसिंग ना आले इलेक्ट्रॉन वांगे ले अपो कोड किन्ह ले वांगे गरीब लोग बैलेंस डाउन आवंडे आवर ना अतु वंडे ये बड़ा हमारे बैलेंस ही तो क्लियर आना लो अपन नामले अंचा मत्स्य स्टेप पंग करेंगे इने आर आमत्स्य स्टेप स्टेप सिक्स स्टेप सिक्स ले हमलें दा शादी के अंदर उन्नो इल्ला आ स्प्लिट्टे इधर तो हमलें ऐड या ऐड ये बस शादी के अंदर दा लेफ्ट साइड लोग के लेफ्ट बड़े लगे एफी टू प्लस इवर लगे इधर इवर लगे दा इवर एक आर इलेक्ट्रॉन इंगले कांड नंद इवर एक आर इलेक्ट्रॉन कांड नंद अलें अ इध प्रोडक्ट इंडा साइड लाना इधर रिएक्ट इंडा साइड लाना अ आउटर इच्छा ना मेरे को बैलेंस कट्टे इधर ही वाक
കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ബാക്കി വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ആറ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആറ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് എന്താ മക്കളെ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആറ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആറ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താ ഉള്ളത് രണ്ട് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താ ഉള്ളത് മക്കളെ സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ മക്കൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അൺബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുക രണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതും എവിടെയാന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്തത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ബാലൻസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ ഓക്സിജൻ ആഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആക്കുക പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഒരു ഏഴാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്താ അത് എഴുതിയത് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഓ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റിയാക്ഷൻ എടുത്തെഴുതി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്തത് ബാലൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഓക്സിജൻ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചാർ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ യെസ് ഇനി മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് മീഡിയത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്താ എം എൻ ഓ ഫോർ മൈനസ് എം എൻ ഓ ഫോർ മൈനസ് എന്താണ് എം എൻ ഓ ഫോർ മൈനസ് ഇത് ആരുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ മൈനസുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് മക്കളെ ഐ മൈനസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എം എൻ ഓ ഫോർ മൈനസ് ഐ മൈനസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡും അയോഡീനും ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണ് എം എൻ ഒ ടു അതേപോലെ എന്തുവാ ഉണ്ടാകുന്നത് അയോഡീൻ ഐ ടു ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് എഴുതുക ഏതാ മീഡിയം ബേസിക് മീഡിയം ആണ് ബേസിക് മീഡിയം ഏതാ മീഡിയം മക്കളെ ബേസിക് മീഡിയം ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക എന്താ ഇവിടെ മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ഓക്സിജൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് വരിക ആ മൈനസ് എയ്റ്റിന് മൈനസ് വൺ ആവണമെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്
क्लियर आना लो अब तो हमारे रेंडा मतलब स्टेप पे दी इन्हीं मकले मोना मतलब स्टेप पे तो हमारे अंदर चीज़ इन्दर निंगल कार्य आवन ना दान है ओक्सी एनुम हाइड्रेज नू मल्ला तो बैलेंस ही है इन दान हमारे चीज़ इन्दर निंगल निंगल पारा ये नोटा निंगल नेडी नो क्या इवडे ओरे आयोडीन आना है clinical now, you can see this basic medium. In the last step, this is a medium that is a basic medium. What do we do in the last step? What do we do in the acidic medium? We do oxygen water and hydrogen plus hydrogen. We do that in the last step. So, we do oxidation half. We do oxygen 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 half. अरे बोलते हैं ना रिडक्शन हाफ इंदा मतलब MnO4 माइनस MnO4 माइनस ओके आ MnO4 माइनस इंदा इटा मारना द अरे MnO2 इटा मारना द क्लियर आना लो अबे इवड़ा नाल ऑक्सीजन इंदर इवड़ा रेंड ऑक्सीजन आला द अब ऑक्सीजन बैलेंस ये नंदा चाहिए आ वाटर आड़िया इवड़ा रेंड ना ले करो बोला द अब तो हमारे रेंड वाटर बढ़ा � Clear on allow? Yes. If you add two water, you don't have two water, you don't have two water. What do you do with the balance? Two, sorry, two water. Two water. Then we add four H plus. No, how much H plus? Four H plus. Four H plus. Because two water, two oxygen, but four hydrogen. So four H plus. इधर अल्ले नम्बर नेहरत चेद द एसिडिक मीडिया तल चेद द आदत तन्ने याना नम्बर इवड़ चेयर न द पशे इवड़ एक बेसिक काय दो गुण्डे उरु स्टेप पुंगुड़े इंड आदत अंदर आना एक्चुअल एच प्लस आईडी इधर नाल अन्ना अब बेसिक मीडिया माय दो गुण्डे आत्व तन्ने ओएच माइनस नम्बर Indonesia Okay, that's all. At the same time, at the same time, you can see one thing. Here is 4H2O and here is 2H2O. You can cancel it. So, what do you think? 2H2O is the same thing. Clear? Yes. So, this is the balance of oxygen and hydrogen. It's the basic medium. The acidic medium is the same. It's the same thing. 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 इन्द्र टंडा चीज़ इन्द्र दे H plus O H minus O H two I टी कैंसर रही हम रेंडर साइड लो वाटर डेले कैंसर लिया होना दान क्लियर आना लो यस इन्हें इंद्र नमाइट शदिचे मकले नमाइट शदिचे अंचा मत स्टेप अंचा मत स्टेप ले इंद्र इंदा हुआ चार्ज बैलेंस ही आना अब आधे वाले लल्ला आधे पुलंगे इड दे नो के ऑक्सीडेशन हाफ � ओके रिडक्शन आफ ना ना इट उन्हें शादी चाहिए दिए इबर अंदर लगे मन मन ओ फोर माइनस मन ओ फोर माइनस फिर अंदर लगे इधर दो कंबिन जो नालेस टू आई नालेस टू रेंडेस टू कैंसर रेंडेस टू है पर इन्हीं बाकी लगे अंदर रेंड एच टू ओ यान इन्द बाकी लगे रेंड एच टू ओ ओके इबर रिएक्टिंग � Clear on allow. This is what we need to do. Charge balance. Here is the charge. Two negative charge. One add in the value is negative. If you have two negative charge, then two negative charge. Here is the negative charge. No. Then what we need to do is add two electrons. That is balance. Clear on allow. Yes. Here is the charge. Here is the negative charge. 
ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നാല് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതെങ്ങനെ ഈക്വൽ ആക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അഥവാ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് നാലായി ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇല ചാർജ് എന്ത് ചെയ്തു ഈക്വൽ ആക്കി പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ അല്ല ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണവും അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈക്വലി ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടുണ്ട് അതേപോലെ മൂന്നുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടും എങ്ങനെ ഈക്വൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആറ് കിട്ടും മൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആറ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടിനെ ആറാക്കി മാറ്റിക്കൂടെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ റിഡക്ഷൻ ഹാഫിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എന്തായിട്ട് മാറും ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് ഇവിടെ ടു ടു നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഐ മൈനസ് ഗ്യൂസ് എന്താണ് ത്രീ ഐ ടു ത്രീ ഐ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ എന്താ മക്കളെ റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ സംഭവിക്കുക ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടോണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് ആരുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എച്ച് ടു ഒയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആറ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം എന്താ കിട്ടുക രണ്ട് എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലേ കിട്ടുക യെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ക്ലിയർ ആണോ നന്നായി എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നോക്കും മക്കളെ ആറാമത്തത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറ് ഇലക്ട്രോണും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആറ് ഇലക്ട്രോണും നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ആറ് ഐ മൈനസ് പ്ലസ് രണ്ട് എം എൻ ഒ ഗ്യൂസ് രണ്ട് സോറി ഇത് പറയാം മൂന്ന് ഐ ടു പ്ലസ് രണ്ട് എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഈ നമ്മൾ അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും ചെയ്തു ബേസിക് മീഡിയത്തിലും ചെയ്തു അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം ഒന്ന് അൺബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റുക ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ബാലൻസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ദെൻ ആഡ് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് രണ്ടും നമ്മളെ ബുക്കിലുണ്ട് രണ്ടും എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് അതായത് വെറും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബാലൻസിങ് ഒറ്റ ഇരുത്തത്തിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല പേപ്പർ എഴുതി എഴുതി എടുത്ത് എഴുതി 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 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അസിഡിക്കും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബേസിക്കും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പഠിച്ചേ നാല് ടൈപ്പ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബാലൻസിങ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒന്ന് എന്താണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ അറിയുന്നതാണല്ലോ ഒരു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം എന്താ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോക്സൈഡിൻ്റെ എക്സാമ
ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഉള്ളത് യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താ അതൊക്കെ പഠിക്കുക നാല് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എഴുതാൻ പഠിക്കുക ക്ലിയർ പിന്നെന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് ബാലൻസിങ്ങും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാത്തത് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്താണ് 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 എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് എടുത്തത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എസ് ബ്ലോക്കും പിന്നെ ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ എസ് ബ്ലോക്കും പിന്നെ പി ബ്ലോക്കും ഒക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്